my dear students hearty welcome to ramus advanced english structures my dear friends konni konni sandarbhallo english lo oka adbhutamaina structure nu upayoginchadam jarugutu untundi enta structure ante if it happens so plus a sentence if it happens so plus a sentence sare ila idokate vinteno chustano jaldi artham gaadu telugu lo nundi manam ee structure ni ela upayogistamo anedi ippudu nechukune prayatnam cheddam if it happens so baaju andi if it happens so avuthu ledo jarugutundi inkoka vakyam undi anduke sentence annam kada so if it happens so munduga deen artham emo chuddam ala ganaka jarigite chudandi ala ganaka jarigite if it happens so so ante ala ala ganaka jarigite emo jarugutundi ikkada idi ikkada emo undi vakyam akkada manam artham chesukovali if it happens so ala ganaka jarigite ee rendu vakyam em undo gamaninchandi నేను నీతో మాట్లాడను నేను నీతో మాట్లాడను అలా కనుక జరిగితే నేను నీతో మాట్లాడను ఇఫ్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ సో ఐ వోంట్ టాక్ టు యూ ఐ వోంట్ టాక్ టు యూ నేను నీతో మాట్లాడను ఇఫ్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ సో ఐ వోంట్ టాక్ టు యూ అలా కనుక జరిగితే నేను నీతో మాట్లాడను ఇక్కడ విద్యార్థులు గమనించాలి మనం ఇఫ్ అనేటువంటి పదాన్ని ఉపయోగించేటప్పుడు అలా కనుక జరిగితే తే అయితే అంటాం కదా ఇక్కడ లాజికల్గా తెలుసుకోండి ప్రజెంటెన్స్ నాకు ఇక్కడ ఫస్ట్ వాక్యంలో ప్రజెంటెన్స్ ఉంటే కనుక ఇఫ్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ సో మీరు రెండవ వాక్యం మాట్లాడేటప్పుడు ఫ్యూచర్ మాట్లాడాలి ఇది లాజిక్గా తెలుసుకొని పెట్టుకోండి విల్లు వాడండి ఇఫ్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ సో అలా కనుక జరిగితే ఐ వోంట్ టాక్ టు యూ ఓంట్ అన్నం ఓంట్ అన్న విల్ నాట్ అన్న రెండు ఒకటే ఓంట్ అనేది అఫీషియల్ కాంట్రాక్షన్ వర్డ్ కలిపి మాట్లాడడం ఓంట్ అంటారు విల్ నాట్ అన్న ఐ ఓంట్ అన్న రెండు ఒకటేనండి కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు సో ఈ విధంగా మనం ఒక స్ట్రక్చర్ని మాట్లాడుతూ ఉండేటప్పుడు జాగ్రత్త వహించి మాట్లాడాలి అలా కనుక జరిగితే నేను నీతో మాట్లాడను ఐ వోంట్ టాక్ టు యూ ఇఫ్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ సో ఐ వోంట్ టాక్ టు యూ అర్థమైంది ఫ్రెండ్స్ సో ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ మాత్రమే స్ట్రక్చర్ ఏంటి ఇఫ్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ సో ప్లస్ సెంటెన్స్ అలా కనుక జరిగితే అలా కనుక జరిగితే నేను నీతో మాట్లాడను ఇఫ్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ సో ఐ విల్ నాట్ టాక్ టు యూ లేదా ఐ వోంట్ టాక్ టు యూ మనం అడ్వాన్స్డ్ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటున్నాం అడ్వాన్స్డ్ ఇంగ్లీష్ స్ట్రక్చర్స్ చూస్తున్నాం కాబట్టి విల్ నాట్ అనకండి ఓంటే అనండి Okay, if it happens so, I won't talk to you. I think it's a problem. Okay. Inko ka example chua andi. Mik neet ka artham hai poddi. Manch manch examples choose te. Yor kaina neet ka artham hai poddi friends. Ika chua andi pidu. Ala ganaka jerigi te. Ala ganaka jerigi te. 
అలా గనక జరిగితే నేను ఉరి వేసుకుంటాను మనం ఎన్నో సందర్భాల్లో చూస్తూ ఉంటాం అని మేమే చెప్తూ ఉండొచ్చు అలా గనక జరిగితే నేను ఉరేసుకుంటాను రా అంటాం అలా గనక జరిగితే నేను ఉరేసుకుంటాను అంటాం ఇలాంటి అద్భుతమైనటువంటి వాక్యాలు ఇంగ్లీష్తో కూడా చెప్తూ ఉంటాం ఎలా చెప్తామంటే అలా గనక జరిగితే ఇఫ్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ సో if it happens so ala ganaka jarigithe nenu uru vesukuntanu din english lo em anali i will attempt anali indake cheppanu nenu indake cheppanu emani first sentence present tense lo unte if it happens anedi present tense idi present simple రెండవ వాక్యం వచ్చేది కంపల్సరీ ఫ్యూచర్లో ఉండాలి ఐ విల్ అటెంప్ట్ అనాలి మళ్ళీ ఐ అటెంప్ట్ అనద్దండి ఐ విల్ అటెంప్ట్ సూసైడ్ ఐ విల్ అటెంప్ట్ సూసైడ్ అలా కనుక జరిగితే నేను ఉరి వేసుకుంటాను ఇఫ్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ సో ఐ విల్ అటెంప్ట్ సూసైడ్ చాలామంది మాట్లాడుతూ ఉంటారు అప్పుడప్పుడు మీరు వింటూ ఉంటారు ఏ అలా కనుక జరిగితే నేను ఊరేసుకుంటాను ఇఫ్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ సో ఐ విల్ అటెంప్ట్ సూసైడ్ లేదా ఇంకొక మాట కూడా చెప్పొచ్చు ఐ విల్ హ్యాంగ్ హ్యాంగ్ అంటే వేలాడడం అంటే ఉరివేసుకోవడం అని అంటారు ఐ విల్ హ్యాంగ్ బై మై సెల్ఫ్ ఉరివేసుకోవడం ఐ విల్ హ్యాంగ్ అంటారు ఐ విల్ హ్యాంగ్ బై మై సెల్ఫ్ అంటే నా అంతకు నేనుగా ఊరేసుకుంటాను అంటే ఊరేసుకుంటాను చెప్పడం అలా కనుక జరిగితే నేను ఉరి వేసుకుంటాను ఇఫ్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ సో ఐ విల్ అటెంప్ట్ సూసైడ్ ఇఫ్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ సో ఐ విల్ హ్యాంగ్ బై మై సెల్ఫ్ ఈ విధంగా చెప్పాలి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అలాగే ఇంకొక వాక్యాన్ని చూద్దాం అలా కనుక జరిగితే నేను తిరుపతికి కాలినడకన వస్తాను మనమే మాట్లాడుతుంటాం అప్పుడప్పుడు అలా కనుక జరిగితే నేను తిరుపతికి కాలినడకన వస్తాను ఇఫ్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ సో అలా కనుక జరిగితే నేను తిరుపతికి కాలి నడకన వస్తాను ఐ విల్ కమ్ టు తిరుపతి ఎలా కాలి నడకన బై వాక్ అలా కనుక జరిగితే నేను తిరుపతికి కాలి నడకన వస్తాను ఇఫ్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ సో ఐ విల్ కమ్ టు తిరుపతి బై వాక్ I will come to Tirupati by walk. If it happens so, Allah gana ka jari te, Nenu Tirupati ke kaali nadakana vasthanu. Anj yaptu no. Allah ke, Inko ko vakyam chwaadne. Adbhutamay na vakyam edhe. Allah gana ka jari te, నేను గుండు కొట్టించుకుంటాను అంటాం ఎప్పుడన్నా కోపంతో అంటూ ఉంటాం అలా కనుక జరిగితే నేను గుండు కొట్టించుకుంటాను అంటాం ఇఫ్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ సో అలా కనుక జరిగితే నేను గుండు కొట్టించుకుంటాను ఐ విల్ షేవ్ మై హెడ్ మంచి వాక్యం ఇది సహజంగా 
తెలుగులో అయితే మాట్లాడుతుంటాం కానీ ఇంగ్లీష్లో జల్దీ ఎవరు మాట్లాడరు అద్భుతమైన వాక్యం ఐ విల్ షేవ్ మై హెడ్ అనాలి గుండు గొరిగించుకోవడం అంటే ఐ విల్ షేవ్ మై హెడ్ అలా కనుక జరిగితే నేను గుండు కొట్టించుకుంటాను ఇఫ్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ సో ఐ విల్ షేవ్ మై హెడ్ ఓకే అలాగే ఇంకొక వాక్యం చూద్దాం అలా కనుక జరిగితే నేను ఈ ఊరు వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతాను అంటాడు ఈ ఊరు వదిలి వెళ్ళి వెళ్ళిపోతాను అప్పుడప్పుడు కోపంగా మాట్లాడుతూ ఉంటాం అలా కనుక జరిగితే నేను ఈ ఊరు వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతాను అంటాం అలాంటప్పుడు ఇఫ్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ సో అలా కనుక జరిగితే ఐ విల్ లీవ్ దిస్ ప్లేస్ అనొచ్చు దిస్ విలేజ్ అనొచ్చు దిస్ టౌన్ అనొచ్చు ఎలాగైనా చెప్పవచ్చు అలా కనుక జరిగితే నేను ఈ ఊరు వదిలి వెళ్ళిపోతాను ఇఫ్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ సో ఐ విల్ లీవ్ లీవ్ అంటే వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోవడం ఐ విల్ లీవ్ దిస్ ప్లేస్ దిస్ విలేజ్ దిస్ టౌన్ ఆర్ సిటీ మీ ఇష్టం అలా కనుక జరిగితే నేను ఈ ఊరు వదిలి వెళ్ళిపోతాను ఇఫ్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ సో ఐ విల్ లీవ్ దిస్ ప్లేస్ ఐ విల్ లీవ్ దిస్ విలేజ్ ఐ విల్ లీవ్ దిస్ టౌన్ ఈ విధంగా చెప్పాలి ఓకే అలాగే ఇంకొక వాక్యం చూడండి అలా కనుక జరిగితే నేను నిన్ను చంపేస్తాను ఇది కూడా కోపాద్భేదంతో మాట్లాడుతూ ఉంటాం అలా కనుక జరిగితే నేను నిన్ను చంపేస్తాను ఇఫ్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ సో ఐ విల్ కిల్ యూ ఇఫ్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ సో ఐ విల్ కిల్ యూ చెప్పేటప్పుడు స్టైలిష్గా చెప్పండి ఇఫ్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ సో ఐ విల్ కిల్ యూ అలాగే ఇంకొక వాక్యం చూడండి అలా కనుక జరిగితే నేను నీతో మళ్ళీ మాట్లాడను లేదా నేను నీతో మళ్ళీ జన్మలో మాట్లాడను అంటూ ఉంటాం అప్పుడప్పుడు అలా కనుక జరిగితే నేను నీతో మళ్ళీ జన్మలో మాట్లాడను ఇఫ్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ సో ఐ వోంట్ టాక్ టు యూ ఇన్ మై లైఫ్ ఇక్కడ జన్మలో అంటే ఇక్కడ ఇన్ మై లైఫ్ అని చెప్తాను అలా కనుక జరిగితే నేను నీతో మళ్ళీ జన్మలో మాట్లాడను ఐ వోంట్ టాక్ టు యూ అగైన్ ఇన్ మై లైఫ్ అని కూడా చెప్పవచ్చు అగైన్ ఇన్ మై లైఫ్ ఎందుకంటే మళ్ళీ అన్నాడు కాబట్టి ఐ వోంట్ టాక్ టు యూ అగైన్ ఇన్ మై లైఫ్ ఇలా కూడా చెప్పవచ్చు ఇఫ్ ఇట్ హ్యాపెన్ సో ఐ వోంట్ టాక్ టు యూ అగైన్ ఇన్ మై లైఫ్ నా జన్మలో మళ్ళీ నీతో మాట్లాడను అని అలాగే ఇంకొక వాక్యం చూడండి
అలా కనుక జరిగితే నేను నిన్ను క్షమించను అలా కనుక జరిగితే నేను నిన్ను క్షమించను ఇఫ్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ సో ఐ వోంట్ ఎక్స్క్యూజ్ యూ ఇఫ్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ సో ఐ వోంట్ ఎక్స్క్యూజ్ యూ నేను నిన్ను క్షమించాను అలా కనుక జరిగితే నేను నిన్ను క్షమించాను ఇఫ్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ సో I won't excuse you. Inko kwa kem chwande. Ala kan ka jari gite. Nenu ninnu emi ada ganu. అలా కనుక జరిగితే నేను నిన్ను ఏమి అడగను ఇఫ్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ సో ఐ వోంట్ ఆస్క్ యూ ఎనిథింగ్ నేను నిన్ను ఏమి అడగను ఐ వోంట్ ఆస్క్ యూ ఎనీథింగ్ అలా కనుక జరిగితే నేను నిన్ను ఏమి అడగను If it happens so, I won't ask you anything. Alage, in kwa kadi chuddam. Alaga naka jari gite. Nii ku naa mokam chupi ncha no. మళ్ళీ నీకు నా ముఖం చూపించను అలా కనుక జరిగితే మళ్ళీ నీకు నా ముఖం చూపించను ఇఫ్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ సో ఐ వోంట్ షో యూ మై ఫేస్ అగైన్ ఇఫ్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ సో ఐ వోంట్ షో యూ మై ఫేస్ అగైన్ అలా కనుక జరిగితే మళ్ళీ నీకు నా ముఖం చూపించను ఇఫ్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ సో ఐ వోంట్ షో యూ మై ఫేస్ అగైన్ ఐ వోంట్ షో యూ మై ఫేస్ నా ముఖం చూపించను నీకు మళ్ళీ సో డియర్ స్టూడెంట్స్ ఈ వీడియోలో చక్కటి స్ట్రక్చర్ అండి ఇది ప్రతిరోజు మనం ఉపయోగించే స్ట్రక్చర్ ఇఫ్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ సో ప్లస్ సెంటెన్స్ మీరు కూడా ఇవే కాకుండా సొంతంగా ఇలాంటివి ఎన్నో ప్రాక్టీస్ చేసి రాసి చేసినట్టయితే కనుక మీరు చక్కగా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడగలుగుతారు ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్